மகள் கூட்டம் இறங்கி ஏறணும் பரலோக ஏணி படிகளிலே தூதர்கள் கூட்டம் இறங்கி ஏறணும் பரலோக ஏணி படிகளிலே யாக்கோபின் தேவன் சப்தம் கேட்கணும் யாக்கோபின் தேவன் சப்தம் கேட்கணும் சபைகள் கேட்கணுமே ராஜா சபைகள் கேட்கணுமே குழந்தை நிரம்பணும்
அன்னுடைய சிருஷ்டிப்புல மனிதன் ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு பெரிய மணி மகுடம் மற்ற எல்லா சிருஷ்டிப்புகளையும் கத்தர் அப்படி ஒரு உறவாடுதல் இல்ல மனிதனோடு கூட ஆண்டவர் பேசும்படி விரும்பினார் ஏன் தெரியுமா அவனுடைய அவருடைய சாயலாகவே மனிதன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டான் அவருடைய ரூபத்தின்படி அவருடைய சாயலின்படி சுயாதீனத்தை கொடுத்து அன்பு படைத்தார் அவனோடு கூட உறவாடி தன்னுடைய அன்பை பகிர்ந்து கொள்ளும்படி கத்தர் மனிதனை படைத்தார் தோட்டத்தில் குளிர்ச்சியான வேளையில அன்பு ஆதமோடு வந்து அனுதினமும் பேசினார் தோட்டத்திலே கேட்கிற சத்தத்தை அவர்கள் கேட்டார்கள் குளிர்ச்சியான வேலை ஒரு நேரத்தை கூட ஆண்டு ஒரு தேர்ந்தெடுத்து வச்சிருக்கிறார் பாருங்க ஆமே மத்த நேரத்துல நம்ம பகல் நேரங்களில் பலவிதமான சத்தங்கள் வரும் இப்ப கூட நீங்க கேட்கும் போது பாருங்க பலவிதமான சத்தங்கள் உங்களை சுத்தி சூழ்ந்திருக்கிறத பாப்பீங்க வேற எது கத்தனுடைய சத்தம் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால்தான் வேதம் சொல்லுது அதிகாலை என்னை தேடுகிறவன் என்னை கண்டடைவான் கண்டறிவது மாத்திரமல்ல அவருடைய சத்தத்தையும் நம்ம கேட்க முடியும் மரியாதை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அவள் அதிகாலை இருட்டோடைய கல்லர் நடத்துக்கு போனால் கல்லறையில போய் ஆண்டவரை தேடுறா அவர் இல்ல அங்க சரீரம் இல்ல அங்கே ஒரு ஒரு நிற்கிறார் தோட்டக்காரன் என்று நினைத்துக் கொண்டார் ஆனா ஒரு சத்தம் வருகிறது மரியாதே என்று சொன்ன உடனே ரபி என்று அவள் புரிந்து கொண்டார் ஆமே நம்மளும் கத்துடைய சத்தத்தை நம்ம கேட்கணும் ஆண்டவர் சொன்னார் என் நாடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் அப்ப ஆண்டுடைய சத்தம் எது மாம்சத்திலிருந்து வருகிற சத்தம் எது நினைவுகளையும் எண்ணங்களையும் வகையறுத்து பிரிக்கிறதா இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பிரித்து காட்டும் இந்த சத்தம் எங்கிருந்து வருது இது யாருடைய சத்தம் இதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லைன்னா நாம் விசுவாசத்தில் பூரணப்பட முடியாது அவைக்குரிய வாழ்க்கையில நாம் தடம் புரண்டு போக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது கத்துடைய சத்தத்தை கேட்க வேண்டும் என்று கத்துடைய ஆவியானவர் சபைகளுக்கு அவர் சொல்லுகிறார் கத்துடைய பிள்ளைகளை கத்தர் இப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கணும் விரும்புகிறார் அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு நடக்கணும்னு சொல்லி கத்தர் விரும்புகிறார் ஆகவே இந்த வார்த்தை குறித்து நான் இன்றோடு இன்றைக்கு உங்களோடு கூட நான் பேசுகிறேன் ஹல லோயா மனிதன் ஒரு மனிதனோடு தொடர்பு கொள்வதற்கு எவ்வளவு அறிவுபூர்வமான காரியத்தை கண்டுபிடித்து வைத்திருக்கிறான் பாருங்க மொபைல் வச்சிருக்கிறான் மெயில் இருக்குது டெலிபோன் இருக்குது அந்த நாட்கள்ல டெலகிராம் இருந்தது ஒரு மனிதனே ஒரு மனிதனை தொடர்பு கொள்வதற்கு எவ்வளவு அறிவு அறிவுபூர்வமான காரியத்தை கண்டுபிடித்து வச்சிருப்பான்னா தேவனாகி கத்தர் நேசிக்கிற நம்முடைய கத்தர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிற கத்தர் அவருடைய சாயலாய் படைக்கப்பட்ட மனிதனுக்கு தொடர்பு கொள்வதற்கு எவ்வளவு வழிகளை வைத்திருப்பார் அல்ல லூயா பல வழிகள் இருக்குது அவருடைய சத்தத்தை கேட்பதில் நம்ம செவி கொடுத்து நம்ம கேட்கணும் ஒரு குறித்து நீங்கள் ஜாக்கிரதையா இருங்க நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் கவனமாய கவனிங்க கேட்கிற விதத்தை குறித்து நீங்கள் கவனிங்க எதை கேட்கறீங்க எந்த சத்தத்தை நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் இந்த காலை வேலையில கத்துடைய சத்தத்தை கேளுங்க ஆமே வேதம் இங்கே சொல்லுகிறது கத்துடைய சத்தம் வல்லமே உள்ளது கத்துடைய சத்தம் மகத்துவம் உள்ளது த வாய்ஸ் ஆஃப் லார்ட் இஸ் பவர்ஃபுல் The voice of Lord is majesty. Angela Veda Amma Apti Sollad. Powerful Lord Di Vartha. Power Rikka Andha Vartha Ile. Vallamai Adha Indha Vartha. Adi Vartha. Oparu Adha Veda Sollad. Adi Vartha Ile Indha Pura Pura Gire. Oparu Vartha Ina Alum. Manishin Pidai Paan. Kuru Pina Ile Indha Vartha Ile Pese Rara. Vallamai Aana Vartha Ile Pese Rara. Yesu Prasana Mandu Bodhu. Avar Adhi Aram Ode Varai. Bodhi Ta. Adi Vartha Ile Pidai Pura 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 வார்த்தையிலே 
என்று நாம் கண்டுபிடித்து தேவ சித்தத்துல விசுவாச ஓட்டத்துல பொறுமையோடு ஓடி நமக்கென்று வைத்திருக்கிற ஜீவ கிரீடத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ராஜா வருகிறார் அவன் அவருடைய கிரியர்களின்படி அவர் அளிக்கிற பலன் அவரோடு கூட வருகிறது இந்த நாட்களிலே கத்துடைய சத்தத்தை நாம் கேட்போம் ஆவியனுடைய சத்தத்தை நாம் கேட்போம் காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் சொல்லுது காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் கத்தர் பாருங்க நம்மளோடு கூட இடைபாடு விரும்புகிறார் கத்தருடைய நாளில் கத்தருடைய நாளில் ஆவிக்குள்ளானேன் கத்தருடைய நாளில் ஆவிக்குள்ளானேன் அப்பொழுது அப்பொழுது எனக்கு பின்னாலே எனக்கு பின்னாலே எக்கால சத்தம் போன்ற எக்காலம் சத்தம் போன்ற பெரிதான ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன் பெரிதான ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன் இங்கே வேதம் நமக்கு சொல்லுகிற காரியம் என்ன கத்தருடைய நாளிலே நான் ஆவிக்குள்ளானேன் அப்ப நாம் ஆவிக்குள் ஆகிற பொழுது கத்தருடைய சத்தத்தை துல்லியமா நம்ம கேட்க முடியும் அவிக்குள்ளாகிறேன் நீங்க ஒரு ஜெப வீரர்களா இருந்தீங்கன்னா நல்ல ஜெபத்துல தரித்துருங்க உறுதியாய் தரித்துருங்க அதன் மூலமாக நாம் ஆவிக்குள் ஆக முடியும் ஆவிக்குள்ளாக முடியும் குறிப்பிட்ட நாள்ல இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் நான் ஒரு புத்தகத்தை வாசித்துக் கொண்டே இருந்தேன் கத்துடைய ஊழியக்கார் எழுதின புத்தகத்தை வாசித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது என்னையும் அறியாமல் நான் பல மணி நேரங்கள் கண்ணீர் வடித்து நான் அழுதேன் என்னுடைய வாழ்க்கையோடு அது ஒப்பிட்டு இருந்தது ஆகவே பல மணி நேரங்கள் நான் அழுது என்னுடைய தலையணை முழுவதும் நான் அணைந்து விட்டது அணைந்து முடிந்ததுக்கு பிற்பாடு நான் ஆவிக்குள் ஆகிற ஒரு அனுபவத்துக்குள் நான் வந்தேன் எனக்குள் என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல பட் உணர முடிந்தது நான் எழும்பி பனிரெண்டு மணி பனி இரவு பனிரெண்டு பனிரெண்டு மணிக்கு குளித்து மேல போய் மாடியில் போய் நின்று அன்றுவரை தேடினேன் அவரை நான் பார்க்கணுங்கிற ஒரு வேலை ஒரு வாஞ்ச ஒரு ஆவல் ஒரு தாகத்தோடு ஒரு பைத்தியக்காரனை போல ஆண்டோரை பார்க்கணும் பார்க்கணும் ஒரு வெளியோடு நான் மாடியில நடந்து கொண்டே இருந்தேன் திடீர்னு இடி இடிக்கும் போது இது ஆண்டோர் தான் பேசுறாரு இது ஆண்டோடைய சத்தமோ என்று சொல்லி நான் எனக்குள்ள நான் நினைப்பது உண்டு அப்படியே ரொம்ப நேரம் அந்த கலைகள் நடந்தது நான் சொல்றவனாய் அப்படியே மாடிப்படியில உட்கார்ந்து இருக்கிற பொழுது ஒரு சாயலை நான் கண்டேன் ஆண்டோடைய சாயலை நான் கண்டேன் அதுக்கு பிற்பாடு ஆண்டவர் என்னை ஒந்தி தள்ளுகிறத என்னை உள் உணர்வுல உணர்த்துகிறத அவர் பேசுகிறத அப்படி சத்தத்தை நான் கேட்க முடிந்தது போய் வேதத்தை வாசி என்று சொல்லி அந்த அதிகாரத்தை எதை வாசிக்க வேண்டும் என்கிற அதிகாரத்தை எனக்கு கொடுத்து எனக்கு காண்பித்தார் நான் போய் வேதத்தை திறந்து அதை வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு வார்த்தை கூட எனக்கு இல்லை எனக்கு எனக்கான வார்த்தை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எல்லாம் எனக்குள்ள வார்த்தை அதை படிக்க படிக்க என்னுடைய வேத புத்தகமே நிறைந்து போனது அந்த புத்தகமே நடந்தது இன்றைக்கும் நான் அநேக வேளையில ஒவ்வொரு நாளும் அதே அதிகாரத்தை மறுபடியும் நான் வாசிப்பேன் அந்த நாள் ஆவிக்குள் ஆகிற ஒரு அனுபவம் கத்தருடைய சத்தத்தை கேட்கிற ஒரு அனுபவத்தை உள் உணர்வுல பேசுகிற ஒரு அனுபவத்தை நான் பெற்றுக் கொண்டேன் கத்தர் உங்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை தர விரும்புகிறார் நாளிலே ஆவிக்குள்ளானே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காரியத்துல நீங்க சரியாய் அதை செம்மையாய் செய்ய வேதம் வாசிப்பதா இருக்கலாம் ஜிவிப்பதா இருக்கலாம் துதிப்பதா இருக்கலாம் எதுவா இருந்தாலும் செம்மையாய் உங்களுக்கு கத்தர் எதுல நீங்க அதிக நாட்டம் கொண்டிருக்கீங்களோ அதை நீங்கள் சரியாய் செய்ய நீங்கள் ஆவிக்குள்ளாகிற அனுபவத்தை உங்க வாழ்க்கையில நீங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அல்ல லோயா இன்னொரு வசனத்து கூட வாசிப்போம் யோவானின் புத்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம் யோவான் பத்து இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை வாசிக்க பார்க்கலாம் என் ஆடுகள் என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறது என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறது நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன் என் ஆடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது பாரு அன்னுடைய சத்தத்துக்கு நம் செவி சாய்க்கும் பொழுது கூர்மையா இது கத்தர் பேசுறாரே சொல்லி உலகத்துக்கு நம்ம செவி சாய்க்க கூடாது உலகத்தின் காரியத்துக்கு செவி சாய்க்காதபடி மனிதனுடைய சத்தத்துக்கு செவி சாய்க்காதபடி பிசாசுடைய சத்தத்துக்கு செவி சாய்க்காதபடி மாம்சத்துக்கு செவி சாய்க்காதபடி கத்தருடைய சத்தத்துக்கு உங்கள் செவிகளை சாய்க்கிற பொழுது கத்தர் பேசுகிற சத்தம் உங்களுக்கு கேட்கும் இது கத்தர் தான் பேசுறாரு அப்படின்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் கத்தர் பேசுனா உங்களுக்கு உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய சமாதானம் இருக்கும் சாத்தான் பேசுனா உங்களுக்கு சமாதானமே இருக்காது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துடும் 
மாம்சத்திலிருந்து பேசினாலும் உங்களுக்குள்ளே ஒரு விதமான தடைகள் வரும் நீங்களே உணர முடியும் ஐயோ ரெண்டு எண்ணங்கள் இருமணங்கள் வித்தியாசமான குழப்பங்கள் வந்துடும் கத்தர் பேசின தெளிவா இருக்கும் உங்களுடைய உள்ளம் சமாதானமா இருக்கும் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்துக் கொண்டு மேற்பனை போல அவனு வார்த்தைகளை பேசக்கூடும் ஐயோ இது பிசாசுடைய சத்தம் என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பழக வேண்டும் அவன் வார்த்தைகளை கொண்டு தன்னுடைய தந்திரத்தை பயன்படுத்துவான் தன்னுடைய வஞ்சகங்களை பயன்படுத்துவான் அன்று சொல்ல என் ஆடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் கத்தருடைய பிள்ளைகள் கத்தருடைய சத்தத்துக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்கிற பொழுது அதில் பழக வேண்டும் பழக வேண்டும் கத்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு நீங்கள் பழகிறது பொழுது உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இன்னும் மகிமையா இருக்கும் உன்னதமா கத்தர் உங்களை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில மேலும் மேலும் அடர செய்வார் பழக வேண்டும் கத்தர் விரும்புகிறார் பேசுவாங்க <laughs> <laughs> அவளை காத்திருக்க பண்ணுவார் மெல்லிய சத்தத்தோடு பேசுவார் வல்லமையோடு அவர் பேசுவார் வல்லமையோடு பேசுவார் அப்படி சத்தம் கப்பல்களை உடைக்கிறது கேதரு மரங்களை முறிக்கிறது வல்லமையானது அவனுடைய சத்தம் ஜன கூட்டத்தின் ஆரவார சத்தத்தை போல இருக்குமா ஒரு நாள் அதிகாலை வேலையில நான் ஜபத்தை முடித்துட்டு வந்து என்னுடைய அறையில நான் படுத்திருந்தேன் படுத்திருந்த பொழுது திடீரென்று வானம் திறக்கப்பட்டது என் கண்களால் நான் கண்டேன் வானம் திறந்து மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் வந்தது என்ன நடந்தாலும் பயப்படாதே ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் சேர்ந்து பேசினா ஒரு டிடி சவுண்ட் அப்படி பேசினா எப்படி இருக்குமோ அப்படி ஒரு பயங்கரமான ஒரு துணி என்னுடைய கையெல்லாம் புல்லரித்தது கையில் இருக்கிற முடிகள்லாம் சிலிர்த்து கொண்டது நான் எழும்பி அமர்ந்து உட்கார்ந்து தேற்றுவாள இந்த அனுபவத்தை நாம் ஆண்டு பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் பழக வேண்டும் கத்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு சபை பிள்ளைகள் பழக வேண்டும் ஏதோ ஒரே நிலையில கொண்டு சட்டிகளை குதிரை ஓட்டுற மாதிரி இப்படிதான் அப்படின்ட்டு இல்ல கத்தர் புதிய புதிய அனுபவத்தை தர விரும்புகிறார் அவைக்குரிய புதிய அனுபவங்களை தர விரும்புகிறார் இனி வரப்ப ஒரு நாட்கள்ல கத்தர் உங்களுக்கு அப்படி தருவார் என்று நான் விசுவாசத்தோடு சொல்லுகிறேன் நீங்க வாஞ்சிங்க விரும்புங்க அன்னுடைய சத்தத்தை துல்லியமா கேட்கணுமே அனைவருக்கு இதுல குழப்பம் அன்றவர் தெளிவாய் முறை நடத்த விரும்புகிறார் ஒன்றுக்கும் சந்தேகப்படாம ஒன்றுக்கும் சந்தேகப்பட ஒன்றுக்கும் சந்தேகம் வந்துருச்சு பாத்தீங்களா ஆண்டு ஒரு தெளிவுபடுத்துறாரு பாருங்க சந்தேகம் வந்து ஆண்டு ஒரு நமக்கு தெளிவுபடுத்துவார் ஆவியாண்டு ஒரு நமக்கு தெளிவுபடுத்துவார் ஆமே வாசிங்க சந்தேகப்படாமல் சந்தேகப்படாமல் அவர்களுடனே அவர்களுடனே கூட போ கூட போ நானே நானே அவர்களை அனுப்பினேன் என்று அனுப்பினேன் என்று அவனுக்கு சொன்னார் அவனுக்கு சொன்னார் அது முதன வசனத்தை வாசிச்சீங்கன்னா ஆவியானவர் சொன்னார் அப்படி போட்டு வளர்ச்சியுடைய முதிர்ச்சி சக்சஸ் எங்க இருக்கு சத்தத்தை கேட்டு பழகணும் 
சபை ஆவியனுடைய சத்தத்தை கேட்கணும் அதுக்குதான் கத்தர் சபைகள கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு கத்தர் அபிஷேகத்தை கொடுக்கிறார் ஒன்றியவன் ரெண்டு அதிகாரத்துல நான் வாசி பார்க்கிறோம் நீங்க பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகமே உங்களை போதித்து நடத்தும் அபிஷேகம் உங்களை போதிக்கும் அபிஷேகம் அபிஷேகத்தின் மூலமாக கத்தருடைய ஆவியானவர் உங்களோடு கூட இடைபட்டு உங்களோடு கூட பேசுகிற அந்த அனுபவத்தை அந்தவர் உங்களுக்கு தருவார் அப்போ சொல்லுடைய வாழ்க்கையில அந்த அனுபவம் இருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் ஆவியானுடைய சத்தத்தை அவர்கள் கேட்டார்கள் பிடிப்போடு ஆண்டவர் பேசினார் போய் ரதத்தோடு போய் சேர்ந்து கொள் பவுலோடு ஆண்டவர் பேசினார் பட்டணங்கள் தோறும் எனக்கு உபத்திரவங்கள் கட்டுகளும் வைத்திருக்கிறது என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு சொல்லுகிறதே நான் நான் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அவ்வாமியானவர் துல்லியமாய் சபை பிள்ளைகளோடு சபையோடு இந்த கடைசி நாளிலே பேச விரும்புகிறார் சொல்லுது காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் நம்மளோடு கூட ஆண்டவர் பேச விரும்புகிறார் அவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு இந்த கடைசி நாளிலே தேவருடைய சித்தத்தை நாம் பரிபூர்ணமாய் நிறைவேற்றி அப்படி வருகையிலே நாம் அவரோடு கூட பங்கு பெற்று அவர் அவர் நமக்கு என்று வைத்திருக்கிற அந்த கிரீடங்களை நாம் பெற்றுக் கொள்வோம் அப்போசனுடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் அதுதான் நிரம்பி <laughs> அபிஷேகத்துல நிறம் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ துதிக்கணுமோ வேதத்தை வாசிக்கணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் செய்து கொண்டிருங்க கத்துடைய ஆவியனுடைய சத்தம் உங்களுக்கு கேட்கும் அல்ல லோயா பவுல் ஒரு பட்டணத்துக்கு போறார் அங்க எல்லாரும் யோவான் கொடுத்த ஞானசனத்தை பெற்றிருந்தார்கள் பசுத்தாமி குறித்து அறிவு இல்லாமல் இருந்தார்கள் அபிஷேகத்தை குறித்து அறிவு இல்லாமல் இருந்தார்கள் இந்த கடைசி நாள் அப்படிதான் ஏதோ போதும் இப்படி இருந்தா பரலோகம் போயிடலாம் சொல்லி அனைவரும் நினைக்கிறாங்க கத்துடைய சத்தத்தை கேட்க முடியாது பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள போக முடியாது எக்காலோடு எக்கால சத்தத்தை கேட்க முடியாது ஆவியனுடைய சத்தத்தை கேட்க முடியாது இந்த கடைசி நாள் சபைக்கு தேவை கத்துடைய அபிஷேகம் அவர்கள் யோகானால் கொடுக்கப்பட்ட ஞானஸ்தானத்தை மாத்திரம் பெற்றிருந்தார்கள் பவுல் அவர்களுக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் கொடுத்து அவர் மேல் கைகளை வைத்து ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார் எல்லாரும் மேலும் பரிசு தாவியனோடு இறங்கி வந்தார் நல்ல லூய் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய மறுரூபம் ஊழியத்தில் ஒரு பெரிய வளர்ச்சி உலாவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர்ச்சி வேணுமா அபிஷேகத்துல நரம்பிருங்க தேவனுடைய வல்லமையில நரம்பிருங்க அவனுடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் அமர்ந்திருந்த வேத வசனங்களை வாசித்து தியானித்து ஆராய்ந்து அவருக்குள்ளாக அவருடைய அனுபவத்து அவர் அவர் கொடுக்கிற அந்த அனுபவத்துக்குள்ள நீங்கள் இருங்க பவுல் பாரு எவ்வளவு அனுபவம் பதிமூன்று வருஷத்துக்கு முன்பதாக நான் பிரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டேன் தூதர்கள் பேசக்கூடாத சத்தத்தை நான் கேட்டேன் என்று சொல்லுகிறார் ஒவ்வொரு <laughs> ஒருவருக்கு